हेलो बंधुरा भिडियोते पार्ट तीन और पार्ट चार पढ़व आशा करी आगे भिडियो तुम्हारे भलो लेगे पार्ट तीन और चार हे रासायनिक समीकरण जेको रासायनिक बिक्रियार विवरण दीते हम रासायनिक समीकरण सम्पर् धारणा थका अपरिहार्य एक रासायनिक बिक्रिया के दो अंशे भाग करा जाए एक अंशे बिक्रिय पदार्थ और अन्य अंशे बिक्रियार फले उत्पन्न नतून पदार्थ थे जमन सालफार प्लस अक्सिजें बिक्रिया सालफार डाइक्साइड उत्पन्न करी ये बेपार्टी एक बुझिए बोल तुम्हारे से धरल रासायनिक बिक्रिया ए प्लस बी दो पदार्थ बिक्रिया सी प्लस डि उत्पन्न कर ए प्लस बी बिक्रिया सी प्लस डि उत्पन्न कर मैं ये हे एक रकम लेफ्ट हैंड सैड रईट हैंड सैड तो बाम पास जगह थे सेगल के बला है बिक्रिय जरा बिक्रिया अंश ग्रहण कर सी ए डी हेखने ये बला है उत्पाद बाक्रियाजा द्रव्य बिक्रियार फले उत्पन्न द्रव्य जेटाई बोलो ना क्या एक ही जिन बिक्रिय और उत्पाद बिक्रिय था बिक्रियार तीर्चिन्ह बाम पास उत्पाद था तीर्चिन्ह डान पास बिक्रिय पदार्थ हलो रासायनिक बिक्रिया संगठन पूर्वावस्था आगे अवस्था और बिक्रियाजा पदार्थ हलो रासायनिक बिक्रिया संगठन शेष व परवर्ती अवस्था रासायनिक बिक्रिय को परमाणु ध्वस व नतून को सृष्टि है ना परमाणु शुद्ध पुनर्बिन्य घटे अतए बिक्रियार पूर्व विभिन्न बिक्रिय पदार्थे जतगुल परमाणु थे बिक्रियार पर विभिन्न बिक्रियाजा पदार्थ ततगुल परमाणु थे मान हे क्रिय के जदि दस टा परमाणु थे दस टा परमाणु जो परस्पर मध्य बिक्रिया उत्पन्न पदार्थे दस टा परमाणु विद्यमान थे एक समीकरण मध्यम बुझी धरल बिक्रिया संघटित हे नीचे बिक्रियाटर कथाई बोली नीचे बिक्रिया देखो कि संघटित हे जिंक प्लस सालफरिक एसिड बिक्रिया जिंक सालफेट प्लस हाइड्रोजें उत्पन्न कर लो एखे टोटाल परमाणु संख्या हिसाब करी एखे जिंकर परमाणु संख्या वन एखे परमाणु संख्या हे दई तीन चार पाँच छः सत टोटाल सेभेन मैं वन प्लस सेभेन तो ये परमाणु संख्या हिसाब करी चार एगे पाँच छय प्लस टू वन प्लस सेभेन एखे सिक्स प्लस टू मैं ए पास आठटी ए पास आठटी तो ये क्रियार बाम पास मान बिक्रिय के बिक्रिया जत द्रव्य उत्पन्न द्रव्य परमाणु संख्या समान थे एखे ये बला उपरुक्त आलोचना के बला जाए को रासायनिक बिक्रिय अंश ग्रहणकारी बिक्रिय द्रव्य ए उत्पन्न द्रव्य के प्रतिक संकेत और कतगुल चिन्हर सहाज्य संक्षेप प्रकाश करा के रासायनिक समीकरण बोले एखे बस किस चिन्हर सहाज्य बिक्रिय बिक्रियाजा जो पदार्थ सेगल के प्रकाश करा कि रासायनिक समीकरण बोले बला खूब ही सहज एक संज्ञा एन रासायनिक समीकरण लेखार किस नियम आपने पढ़ब नियमगुल देखे नहीं रासायनिक समीकरण बिक्रिय पदार्थ व पदार्थगुल प्रतिक संकेत समीकरण तीर चिन्ह बामे लिखते हैं मान बिक्रिय पदार्थगुलो के समीकरण बामे लिखते हैं ये खूब ही नर्माल एक विषय बिक्रियाजात पदार्थ बा पदार्थगुल प्रतिक संकेत समीकरण तीर चिन्ह डान लिखते हैं मान हे बिक्रियाजात पदार्थ व उत्पाद हे समीकरण डान दिखे थे एट सीम्पल तुम्हारा यो खूब सहज तुम्हारा बुझ जानो बुझते पर बिक्रिय और बिक्रियाजात पदार्थ एकाधिक हल तेज़ संकेत मध्य जोग चिन्ह दे एट खूब नर्माल एक कंडिशन से एकाधिक जुदी बिक्रिय थे अथवा एकाधिक उत्पाद थे तेल तक परस्पर सकते जोग चिन्ह दिए लिखते हैं को पदार्थ अनुसंख्या एकाधिक हम अणुर संकेत आगे से ही संख्या लेखा है हाँ ये बेपार एक देखिए दी हमें धरल जे एच टू प्लस ओ टू मेरे एच टू बिक्रिया सम्पन्न है तुम्हारा एक्चुअल बिक्रिया दूटी हाइड्रोजें अणु 
এবং একটি অক্সিজেন অণু মিলে দুটি পানির অণু তৈরি করে তো এখানে এটাই বলা হয়েছে যে যদি একাধিক অণু যুক্ত থাকে তাহলে তার সামনে সেই সংখ্যাটি অণু সংখ্যাটি লিখতে হয় এখানে এরই কথাই বলা হয়েছে আচ্ছা এরপরে আসি যে বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়জাত পদার্থগুলোর মধ্যে তীর চিহ্নের পরিবর্তে সমান চিহ্ন বসানো যায় তবে এক্ষেত্রে উভয় পক্ষের পরমাণুর সমতাকরণ প্রয়োজন এখানে এই ব্যাপারটি বলা হয়েছে যে আমরা বিক্রিয়া যখন লিখব তখন বিক্রিয়ার মাঝখানে তীর চিহ্ন লিখতে পারি সমান চিহ্ন লিখতে পারি তবে যখন সমান চিহ্ন লিখব তখন অবশ্যই সমতাকরণ করতে হবে মানে হচ্ছে এই বিক্রিয়ক পদার্থের অনু পরমাণু সংখ্যা এবং বিক্রিয়াজাত পদার্থ মানে উৎপাদে পরমাণু সংখ্যা যেন অবশ্যই সমান হয় যদি তীর চিহ্ন দিয়ে থাকি তাহলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমান নাও হতে পারে এটাতে সমস্যা নেই তবে সমান চিহ্ন দিলে অবশ্যই সমান করতে হবে এরপরে আসি পাঁচ নম্বরে বিক্রিয়ার আগে বিভিন্ন পদার্থের অণুর মধ্যে যত সংখ্যক বিভিন্ন মৌলের পরমাণু থাকে বিক্রিয়ার পরে গঠিত নতুন অণুগুলোর মধ্যেও ঠিক তত সংখ্যক বিভিন্ন মৌলের পরমাণু থাকে তবে সমীকরণের উভয় পক্ষে মৌলের পরমাণু সমতা আনার জন্য প্রতীক ও সংকেতগুলোর প্রয়োজনীয় সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে হয় এই উদাহরণটি আরেকটু বলি আমি অন্যভাবে যেমন ধরো যে এইচ টু প্লাস ও টু বিক্রিয়া করে এইচ টু ও উৎপন্ন করে এখন তোমরা লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে যে এখানে হাইড্রোজেনের দুটি পরমাণু এবং অক্সিজেনের দুটি পরমাণু যোগ হয়ে একটি পানির অণু গঠন করে কিন্তু দেখো এখানে দুটি হাইড্রোজেন আছে এখানে দুটি হাইড্রোজেন আছে এটা ঠিক আছে কিন্তু এখানে দুটি অক্সিজেন থাকার পরও এখানে একটি অক্সিজেন আছে দুটি অক্সিজেন নেই তার মানে বিক্রিয়াটি ঠিক আছে কিন্তু বিক্রিয়াটি সমতাকরণ করা নেই এক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি এক্ষেত্রে আমি এখানে একটা টু দিতে পারি এখন আমি টু দেওয়ার ফলে যেটা দেখব যে অক্সিজেন দুটি হয়ে গেল এটা আমার ঠিক আছে কিন্তু হাইড্রোজেন চারটি হয়ে গেল চারটি হয়ে যাওয়ার কারণে আমাকে এখানে আরেকটি টু অ্যাড করতে হলো তো এইভাবে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সংখ্যা অ্যাড করার ফলে অ্যাড করার মাধ্যমে আমাকে বিক্রিয়াটি সমতাকরণ করতে হবে এখন আমি পানি গঠনের অ্যাকচুয়াল রিয়াকশানটা তোমাদেরকে দেখাই যেমন একটি হাইড্রোজেন পরমাণু এবং একটি অক্সিজেন একটি হাইড্রোজেন অণু এবং একটি হাইড্রোজেন একটি অক্সিজেন পরমাণু মিলে পানি তৈরি করে কিন্তু তোমরা জানো যে অক্স পরমাণু কখনো একা একা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না এবং অক্সিজেনের অক্সিজেন হচ্ছে একটি গ্যাস এবং অক্সিজেন গ্যাসের একটি অণুতে দুটি পরমাণু বিদ্যমান মানে ও টু তো যেহেতু এখানে একটি অক্সিজেন আমি লিখেছি তাই এটি বিক্রিয়া অ্যাকচুয়ালি ভুল বিক্রিয়া আমাকে যেটা করতে হবে সমতাকরণ করার জন্য সেটা হচ্ছে এটাকে একটা অণু বানাতে হবে অ্যাটলিস্ট এখন আমি তো একটা অতিরিক্ত অক্সিজেন লিখে ফেলেছি অ্যাকচুয়ালি অতিরিক্ত অক্সিজেন আমাকে নেই তাই সামনে একটা হাফ অ্যাড করতে হবে এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল রিয়াকশন কিন্তু সাধারণত রাসায়নিক বিক্রিয়া ভগ্নাংশ থাকে না যেহেতু রাসায়নিক বিক্রিয়া ভগ্নাংশ থাকে না তাই এই বিক্রিয়াটিকে সাধারণভাবে লিখার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে পুরো বিক্রিয়াটিকে টু দ্বারা গুণ করতে হবে তাহলে এই ভগ্নাংশটি এই বিক্রিয়া থেকে চলে যাবে এই হল বিক্রিয়া যেটা আমরা আগেও দুইবার দেখেছি অ্যাকচুয়াল রিয়াকশানটা হচ্ছে এটা যেটা অ্যাকচুয়ালি সংগঠিত হয় এবং পরবর্তীতে এই ভগ্নাংশ উঠানোর জন্য আমরা এই বিক্রিয়াটিকে এই আকারে লিখি এখন আমি চলে যাই যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমতাকরণ রাসায়নিক সমীকরণের সমতাকরণ হাইড্রোজেন অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় পানি উৎপন্ন হয় সুতরাং সমতা চিহ্নের বাম দিকে বসবে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন অণুর সংকেত এবং ডান দিকে বসবে বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন পদার্থ পানির অণুর সংকেত সুতরাং বিক্রিয়াটি নিম্নত্বভাবে প্রকাশ করা যায় এইভাবে প্রকাশ করা হলো বিক্রিয়াটি দেখো এই বিক্রিয়াটিতে কিন্তু সমতাকরণ করা নেই কিন্তু বিক্রিয়ার আগে যত সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণু এবং অক্সিজেন পরমাণু থাকে বিক্রিয়ার পরেও বিক্রিয়াজাত পাওয়ার থেকে কি তত সংখ্যক হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণু থাকা উচিত তাই বিক্রিয়ার সমতা স্থাপনের জন্য হাইড্রোজেন অণু অক্সিজেন অণু ও পানির অণু সংখ্যা এবং সমীকরণ হবে নিম্নরূপ দেখো এখানে সমতাকরণ করা ছিল না কিন্তু এখানে সমতাকরণ করে লেখা হয়েছে এখন কিভাবে সমতাকরণের ব্যাপারটি আমি টেস্ট করব এটারও একটা প্রক্রিয়া নিচে দেওয়া আছে এই সমীকরণ থেকে বিক্রিয়ার পূর্বে 
এবং বিক্রিয়ার পরে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন অক্সিজেনের মোট পরমাণুর সংখ্যা গণনা করা যায় বোঝার সুবিধার্থে উপরের সমীকরণটিকে একটু ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হলো আমি এই সমতাকম প্রক্রিয়া তোমাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই সেটা হচ্ছে এই বিক্রিয়া থেকে দেখিয়ে দিই এই বিক্রিয়াটি কিভাবে এখানে হচ্ছে হাইড্রোজেনের দুটি হাইড্রোজেন ইন্টু টু হাইড্রোজেনের দুটি আছে দুটি পরমাণু আছে এবং অ্যাকচুয়ালি দুটি অণু আছে হাইড্রোজেনের এই জন্য সামনে আবার টু অ্যাড করলাম প্লাস এখানে অক্সিজেনের দুটি পরমাণু বিদ্যমান মানে ওয়ান অক্সিজেন ইন্টু টু তো টোটাল এখানে পরমাণুর সংখ্যা হচ্ছে টু ইন্টু টু ফোর এখানে হচ্ছে টু সিক্স আর ডান পাশে কি হবে হাইড্রোজেনের জন্য দুটি প্লাস অক্সিজেনের জন্য একটি আর পুরো অণুর জন্য আবার দুটি তার মানে টু প্লাস ওয়ান থ্রি টু ইন্টু থ্রি এখানে টোটাল যোগফল আসলো আমার হচ্ছে সিক্স এবং এখানেও আসলো হচ্ছে সিক্স তার মানে আমার বিক্রিয়াটি বাম পাশে এবং ডান পাশে অণু ইয়া পরমাণু সংখ্যা হচ্ছে সমান সুতরাং উপরের সমীকরণে বিক্রিয়ার আগে পরমাণু সংখ্যা এবং বিক্রিয়ার পরের পরমাণু সংখ্যা সমান আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ কোনো জায়গায় বুঝতে সমস্যা হলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাবা আমি পরের ভিডিওতে এটি রিকভার করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ তোমাদেরকে অনেক ধন্যবাদ